প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম বায়োলজি ক্লাস পরিবারের পক্ষ থেকে আজকের ভিডিও ক্লাসে স্বাগত চিত্রে চিত্রে বায়োলজি সিরিজের বিগত তিনটি পর্বের মাধ্যমে আমরা জেনেছি কেবলমাত্র চিত্রের সাহায্যে বায়োলজির এমন অনেক কঠিন টপিক রয়েছে যা খুব সহজেই বোঝা যায় এমনকি অনেক দিন মনেও রাখা যায় ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে এই সিরিজের সকল পর্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে বায়োলজির সকল কঠিন টপিক তোমাদের সামনে আলোচনা করব আজকে আমরা একটি নতুন সিরিজের নতুন পর্ব তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই আমাদের আজকের সিরিজ হাতে কলমে বায়োলজি শিখি আর এই সিরিজের প্রথম পর্ব হলো হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা তো বন্ধুরা ব্যাখ্যা শুরুতেই আমরা একটি চিত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের গঠন আঁকব এবং এই হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের গতিপথ নির্ণয় করব তো চলো আমরা শুরুতে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করি দেখো প্রথমে আমরা এরকম একটা গঠন আঁকব সেদিকে ঠিক মাছ বরাবর কি করব পৌঁছে দেব এবং এই নিচের অংশটি কিন্তু কী করব একটু বাম দিকে শিফট করব তারপর আমরা এটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিব দেখো বন্ধুরা এগুলো কিন্তু আমরা প্রথম সিরিজের পর্বেই তোমাদেরকে দেখিয়েছি আজকে আমরা এটি রিপিট করছি যেন বিষয়টি বুঝতে তোমাদের জন্য কি হয় একটু সহজ হয় এখান থেকে কি ছিল তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় ট্রাই কাস্পিক এবং এদিকে ছিল হচ্ছে বাই কাস্পিক অর্থাৎ দুটি কপাটিকা বা দুটি ভাল দরজা আর কি ছিল আমরা ডান দিকে এরকম দুটি ওপেনিং দেখেছিলাম এবং বাম দিকেও আমরা কিন্তু এরকম দুটি ওপেনিং দেখেছিলাম হ্যাঁ তারপরে আমরা এটা একটু মুছে দিই দেখো ওকে এরপরে আমরা ইংরেজি অক্ষর টি এবং এস এর মাধ্যমে বাকি অংশটুকু সম্পন্ন করেছিলাম দেখো আজকে তোমাদের সঙ্গে আবার রিপিট করছি এই হচ্ছে টি এর দুটি বাহু দুই পাশে চলে গেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং এরপরে আমরা মোটামুটি কি করব একটি অর্ধেক এস এর মাধ্যমে আমাদের ছবিটি কমপ্লিট করব দেখো খুবই সহজ এই হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র খেয়াল করে একটু হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র এখন এর মাধ্যমে আমরা রক্ত সঞ্চালনের গতিপথ যদি নির্দেশ করতে চাই তাহলে একটু খেয়াল করো আমরা তার আগে আমরা বিভিন্ন অংশ হৃৎপিণ্ডের যে বিভিন্ন অংশ রয়েছে সেটি একটু তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি এটি হচ্ছে রাইট অ্যাক্ট্রিয়াম এটি রাইট ভেন্ট্রিকল এটি লেফট অ্যাক্ট্রিয়াম এটি হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল কারণ আমরা সবাই জানি যে হৃৎপিণ্ডের এই চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে এরপরে এই ভেসেলটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র ভ্যানেকাবা এবং এই ভেসেলটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়র ভ্যানেকাবা অর্থাৎ ঊর্ধ্ব মহাশিরা এবং এটি হচ্ছে নিম্ন মহাশিরা আমরা এই পাশে যে ভেসেলটা টি এর মতন অক্ষর দিয়ে যে ভেসেলটা নির্দেশিত করছে সেটা নাম হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি এবং এই পাশে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা নাম হচ্ছে পালমোনারি ভেন আর অর্থ এস দিয়ে আমরা যে অংশটুকু চিহ্নিত করেছি সেটির নাম হচ্ছে অ্যাওয়ার্টার বা মহাধাম এছাড়াও আমরা দুটি কপাটিকে এখানে নির্দেশিত করেছি দেখো এটা নাম হচ্ছে ট্রাই কাস্পিট ট্রাই কাস্পিট ভাল এবং এটি নাম হচ্ছে বাই কাস্পিট ভাল আমাদের চিহ্নিত শেষ বন্ধুরা আমরা এখন রক্ত সঞ্চালনের গতিপথটি নির্দেশিত করি প্রথমে সুপিরিয়র ভ্যানেকাওয়া এবং ইনফিরিয়র ভ্যানেকাওয়ার মাধ্যমে রক্ত রাইট অ্যাক্ট্রিয়াম অর্থাৎ ডান অলিন্দে প্রবেশ করে তারপর এই রক্ত ট্রাই কাস্পিট কপাটিকা ভেদ করে চলে আসে রাইট ভেন্ট্রিকল রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ এই রক্ত চলে যায় দুই ফুসফুসে এবং ফুসফুসে গিয়ে এই রক্ত পরিশোধিত হয়ে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তে পরিণত হয় এবং তা 
পালমোনারি ভেন হয়ে চলে আসে লেফট অ্যাট্রিয়ামে মনে রাখতে হবে পালমোনারি ভেনের সংখ্যা কিন্তু পালমোনারি ভেনের সংখ্যা কিন্তু চারটি পালমোনারি ভেনের সংখ্যা চারটি এরপর লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বাইকাস্পিড কপাটিকা ভেদ করে চলে আসবে লেফট ভেন্ট্রিকলে এবং সবশেষ এই লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত অ্যাওয়ার্টা বা মহাধমনের মাধ্যমে সমগ্র দেহে পৌঁছে যাবে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে তো এই হচ্ছে হৃদপিণের লম্ব ছেড়ে চিহ্নিত চিত্র এবং এই চিত্রের সাহায্যে মানব দেহের রক্ত সঞ্চালনের গতিপথের ব্যাখ্যা বন্ধুরা আমরা দেখলাম কেবলমাত্র চিত্রের সাহায্যে বায়োলজির একটি কঠিন টপিক কত সহজে আয়ত্তে নিয়ে আসা যায় তো আমরা আজকে নতুন আরও একটি সিরিজ নিয়ে তোমাদের সামনে কথা বলবো যে সিরিজের প্রথম পর্বে আমরা দেখব যে এই যে টপিকটা আমরা তোমাদেরকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলাম সেই চিত্রের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হৃদপিণ্ডের যে গঠন আমরা দেখলাম সেই গঠনটিকে আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখার চেষ্টা করব একটি দামি অর্থাৎ মডেলের মাধ্যমে আমরা দেখতে চাই যে আসলে রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্টিকল লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট ভেন্টিকলের অবস্থান কোথায় সেটি দেখতে কেমন আমরা দেখতে চাই পালমোনারি আর্টারি দেখতে কেমন আমরা দেখতে চাই পালমোনারি ভেন কোথায় থাকে আমরা দেখতে চাই অ্যাওয়ার্ডটা কোথায় থাকে রক্ত কোন পথে প্রবেশ করে এবং কোন পথ দিয়ে সারা দেহে সেটি সঞ্চালিত হয় আমরা ওপেনিংগুলো সম্বন্ধেও জানতে চাই আমরা ভালগুলো সম্পর্ক জানতে চাই এবং দেখতে চাই তো আমরা এই সিরিজের নামকরণ করেছি হাতে কলমে বায়োলজি শিখি হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা সত্যি হাতে কলমেই এই হৃদপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে দেখব এবং ওই ডামি দিয়ে আমরা কি করব এই যে মানব দেহে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেটার গতিপথ সম্পর্কে জানব ইনশাল্লাহ আজকের এই বর্ণনার মাধ্যমে তোমাদের কাছে বায়োলজির প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই আরও একটি নতুন মাত্রা পাবে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই মডেলটি তোমাদের সামনে দেখাতে চাই যে মডেলের মাধ্যমে অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি ডামি এই মডেল বা ডামির মাধ্যমে আমরা হৃদপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করব আমরা সবাই জানি যে মানুষের হৃদপিণ্ড দুই ফুসফুসের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে দেখো এই হচ্ছে আমাদের দুটি ফুসফুস এবং এই দুটি ফুসফুসের ঠিক মাঝখানেই হচ্ছে একটু খেয়াল করো ঠিক মাঝখানেই হচ্ছে কি আমাদের হৃদপিণ্ডের অবস্থান আরও একটা বিষয় কিন্তু এখানে খেয়াল করার মতন রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের হৃদপিণ্ডের অবস্থানটি যদি আমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করি তাহলে দেখো এটি একটু মানে স্লাইটলি শিফটেড টু দ্য লেফট সাইড অর্থাৎ বাম দিকে একটু চেপে আছে হ্যাঁ এটাই আমাদের হৃদপিণ্ডের অ্যাকচুয়াল অবস্থান অর্থাৎ সেটি দুই ফুসফুসে মাঝখানে অবস্থান করে এবং বাম দিকে কিছুটা চেপে থাকে দেখো এই হচ্ছে আমাদের হৃদপিণ্ড তো চলো আমরা এই হৃদপিণ্ড সম্পর্কে একটু ধারণা নিই বন্ধুরা আমার হাতে যেই তোমরা ডামিটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে হৃদপিণ্ডের একটি মডেল বা গঠন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব সুন্দর বাট সাইজে কিন্তু অনেক ছোট তোমাদের দেখতে একটু কষ্ট হতে পারে তো বন্ধুরা তোমাদের কষ্ট লাগবের জন্য আমরা ঠিক এই হার্ট অর্থাৎ মানবদের হার্ট দেখতে যেই রকম হ্যাঁ ঠিক এই রকমই কিন্তু হার্টটা তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি বা দেখানোর চেষ্টা করছি বাট এটা আকারে যেহেতু অনেক ছোট তাই তোমাদের দেখার সুবিধার্থে আমরা এর থেকে প্রায় আট গুণ বড় একটি হার্টের মডেল যেটাকে আমরা জাম্বু হার্ট বলে থাকি সেই জাম্বু হার্ট দিয়ে আমরা এখন হৃদপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে তোমাদের ডিসক্রাইব করব তো চলো আমরা জাম্বু হার্টে চলে যাই এই হচ্ছে আমাদের জাম্বু হার্ট দেখো এই জাম্বো হার্টকে আমরা যদি একটু আলাদা করি অংশগুলো তাহলে খুব সহজে আমরা প্রথমে হৃদপিণ্ডের যে চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে সেই প্রকোষ্ঠগুলো দেখতে পাব খেয়াল করো এই হচ্ছে হৃদপিণ্ডের রাইট অ্যাট্রিয়াম চেম্বার ওকে দান অলিন্দ যে প্রকোষ্ঠ রয়েছে এটা হচ্ছে সেই দান অলিন্দ আশা করি দেখতে পাচ্ছ তোমরা হ্যাঁ আমরা ছবিতেও দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম এরপরে দেখো আমরা যে চেম্বারটি বা যে প্রকোষ্ঠ দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল রাইট ভেন্ট্রিকল দিস ইজ রাইট ভেন্ট্রিকল আমরা বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম দিস ইজ লেফট অ্যাট্রিয়াম অর্থাৎ বাম অলিন্দ এবং এর ঠিক নিচে আমরা যে প্রকোষ্ঠ দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল দিস ইজ লেফট ভেন্ট্রিকল অর্থাৎ বাম 
নিলয় ওকে এই হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সর্বমোট চারটি প্রকোষ্ঠ ডান অলিন্দ ডান নিলয় বাম অলিন্দ বাম নিলয় এরপর আমরা যে বিষয়টি তোমাদের সামনে দেখাবার চেষ্টা করব যে আমরা এইখানে যে দুটি কপাটিকায় গেছিলাম এটা নাম ছিল ট্রাই কাস্পিট কপাটিকা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠিক এই জায়গাটাতে আমরা কপাটিকা এই যে দেখো এগুলোকে বলা হচ্ছে কপাটিকা বা ভাল হ্যাঁ রক্তের গতিপথকে কী রাখে একমুখী রাখে তাহলে এখানে যেহেতু কাস তিনটি রয়েছে তাই এটা নাম হচ্ছে ট্রাই কাস্পিট এবং এই জায়গাটা যদি তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে রয়েছে দুইটি কাস সো এটা নাম দুই এটাকে বাইলজি ভাষায় বলা হয় বাইক আর যেহেতু কাজ করেছে দুইটি তাই এটা নাম হচ্ছে বাইক স্পিড ভাল ওকে তো আমরা ভালবো দেখলাম এরপরে আমরা যে বিষয়টি তোমাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করবো আমরা ভেসেলগুলো একটু ব্যাখ্যা করতে চাই দেখো যদি আমরা পূর্বের অবস্থানে নিয়ে আসি তাহলে কি দাঁড় আছে হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এই যে দেখো এই যে নীল কালারের যে স্ট্রাকচারটা আমরা যে ভেসেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি ঠিক এটি ঠিক দেখো এখান থেকে উঠে সে পেছনের দিকে দেখো টিয়ের দুইটি হাতের মতন ফুসফুসে দিকে চলে গেছে কোথায় গেছে ফুসফুসে দিকে চলে গেছে তার মানে এই যে ওপরের দিকে উঠে তারপরে দুই দিকে সরে গেল এটা দেখতে কিসের মতন টিয়ের মতন আমরা বলেছিলাম এইভাবে যদি উঠে যাচ্ছে দুই পাশে দুটি হাত বা দুটি বাহু টিয়ের মতন যেটি দেখতে সেটির নাম হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি যার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত কোথায় চলে যায় ফুসফুসে চলে যায় এবং সেটি পরবর্তীতে পরিশোধিত হয়ে কোথায় আসে পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে লেফট অ্যাক্টিমে প্রবেশ করে তো চলো আমরা পালমোনারি ভেনটা দেখিনি আমরা বলেছিলাম যে পালমোনারি ভেন হচ্ছে কি দুইটি আর পেছনের দিকে থাকে দুইটি যেহেতু দ্বিমাত্রিক একটা ছবি আমরা চিত্রের সাহায্যে না দেখাতে পারলেও দামি বা মডেলের মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের খুব সহজেই দেখাতে পারবো খেয়াল করো এই হচ্ছে দুটি পালমোনারি ভেন এবং এর ঠিক পেছনের দিকে এই হচ্ছে দুটি পালমোনারি ভেন এবং এই দুটি দুটি চারটি পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে রক্ত কিন্তু তোমরা যদি খেয়াল করো কিন্তু খেয়াল করো রক্ত কিন্তু এই ভেনগুলো দিয়ে কোথায় আসে দেখো এটি হচ্ছে লেফট অ্যাক্রিয়াম চেম্বার অর্থাৎ বাম অলিন্দ প্রকোষ্ঠ তাহলে পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে রক্ত কোথায় আসছে রক্ত হচ্ছে বাম অলিন্দ এই চেম্বারে আসছে এরপরে সেটি চলে যায় আমরা নিশ্চয় জানি এরপরে সেটি কোথায় চলে যায় এরপরে সেটি বাম অলিন্দ থেকে সেটি বাইকাসপিট কপাটিকে ভেদ করে কোথায় চলে আসে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বাম নিলয় বা লেফট ভেন্টিকল অর্থাৎ বাম অলিন্দ থেকে চলে আসছে বাম নিলয় বা লেফট ভেন্টিকলে এবং এখান থেকে পরবর্তীতে সেটি কোথায় যাবে এই যে আমাদের যে রুটটা আছে এই রুট অর্থাৎ এই রুটে কী রয়েছে দেখো খেয়াল করো এই রুটে অ্যাওয়ার্ড রয়েছে অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ড বা মহাধমনের মাধ্যমে এই যে লাল কালারে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাওয়ার্ড বা মহাধমনের মাধ্যমে চলে যায় এটি সমগ্র দেহে তো বন্ধুরা আশা করছি এই ক্লাসটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এবং তোমরা অনেক ভালো বুঝেছ ইনশাল্লাহ অনেক দিন এই পড়াটা তোমাদের মনেও থাকবে তো বন্ধুরা এভাবে একটি মডেল বা ডামের মাধ্যমে আমরা হৃৎপিণ্ডের লম্ব ছেদে গঠন বর্ণনা করতে পারি এবং এর মাধ্যমে আমরা মানব দেহে কীভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় তার গতিপথ সম্পর্কেও ধারণা পেতে পারি তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ তোমরা সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম